这些呢，你都看到了。咱们的军政如此腐败，我这个团长痛心疾首。保安团不能再出乱子了，千万不要辜负父母的厚望啊！团长，属下一定不辜负您的厚望。李副团长，人呢？说话呀！被人劫走了。啊！姚叔，姚叔。张春发的人想把他活埋，被我救下来了。勺子，勺子，勺子，小勺子。没事，他受了点惊吓。我们俩经过城门的时候，他看见胡四郎把他爹的尸体挂在了城门楼上，当时就吓晕了。去打点水来。走就可以解决问题吗？行了，你们下去吧。只想逃避，不想面对的话，当初你就不该来龙城，也不该来龙啸山。对，我不该来这里，我不该遇上你，我更不该爱上你。你爹是我们洪家的仇人，你说我该怎么面对你？方彤是我的亲姐姐，我不救她，我该怎么？我现在在你身边的每一天，我都没办法面对你，我害怕我伤害你。你说，你告诉我，你告诉我该怎么办？可这样，并不能解决问题。是，我很痛苦，我不知道这样是对还是错。可
可是我不想欺骗你，我也不想赖你。曲瑶，说实话，你放走你姐姐，我不怪你。如果换成我，我也会这么做的。你放心，不管今后发生任何事情，我绝对不会伤害到你姐姐的，绝对不会。我发誓。对了，飞虎，姐姐临走前告诉我了一个关于龙城安危的秘密。她说只能告诉我胡四郎，而且就发生在陆征明的身上。陆征明。南风华曾经告诉我一件事情，说他帮陆征明在滇缅边境弄到一套军事绘图工具。如果这个秘密真的在陆征明身上的话，那你姐姐一定知道陆征明的真实身份。那岂不是姐姐很危险？但愿陆征明还没有发现吧。以我的直觉，陆征明绝对不是一个简单的商人，他跟胡四郎之间一直有秘密的交易。而且，这个秘密有可能让胡四郎身败名裂。飞虎，我要想办法，一定要救姐姐。放心吧，如花呢？陆克さん、吉島さんの後見人が到着しました。こんな時にこんな人を発見してくるとは、これが足りないのでしょう。陆克さん、私は川子です。よろしくお願いします。日高で、川子さん。どうぞ。リクさん、自己紹介させてください。私は吉島の母です。私は毒物研究を三十年以上してきたわ。今回自ら志願したの。一、死んだ娘のために。二、上の命令で私は毒物の研究をしたわ。将来の実験の準備のために。奥様、さっき失礼しました。ようこそ。え、うん。张胜吧，你我好歹共事多年，如今你落得如此田地，我相信胡四郎肯定不会放过你。兄弟放你一马。你不是耍老的吧？
生发。大哥。李靖，滥杀无辜，灭人老小，杀；乱征军税，欺压百姓，杀；为虎作伥，背信弃义，杀！大哥。张生发越狱，被本团长击毙，逃走。新找了一位佣人，她是有接生经验的产婆，以后由她来照顾你。小姐，我年岁大了，有点笨手笨脚的，请小姐多多包涵。嗯真的不走了，太好了，建筑，你知道我陆陆铁牛从小跟你一块儿长大的，你说你要走，你不带着我们，我我当时就懵了，我真不知道自个儿该干啥了。放心吧，以后不管我去哪儿，我都不会撇下你们。还为你姐姐的事担心吗？我想，飞虎迟迟不肯行动，肯定是碍于你和你姐姐的特殊关系。我们首先救出你姐姐，解开这个谜团。要不这样，我们先瞒着飞虎，我和铁牛几个杀入陆宅，救出你姐姐。好啊，寨主，只要能让你高兴，你让我陆铁牛干啥都行。又来了是不是？又犯浑。飞虎说了，这陆征明不是一个简单的商人，是介于龙城之地的野心家。他跟胡四郎一直秘密来往，这里面一定有重大的阴谋。我当然想救姐姐，她是我唯一的亲人，我也不希望她越陷越深。但是救姐姐，我们还是从长计议吧。好。四郎，你聪明一世，糊涂一时啊。陆正明是一个狼子野心的日本人，他利用了你，他要把你变成龙城的罪人。
死亡最终凝结。我就是舍了我这条命，也要想办法点醒他。四郎，我该怎么做？我如何才能见到你？小姐，小姐。去呀，啊，小姐，哎呀，小姐。哎、陆正明，我要和你做一笔交易。交易？讲。我可以帮你引出龙飞虎，但你要放我回去。你当诱饵。就算我同意你当诱饵去引出龙飞虎，你的胡四郎同意吗？他一定会对我大动干戈的。龙飞虎一天不除，你一天都安生不了。不错，如果你可以放我回去，我还可以帮你说服胡四郎，解除禁烟令。方头，你当我陆征明是个三岁的娃娃吗？你回去说服胡四郎解除禁烟令。这简直是个天大的笑话！好，那你就别后悔。盼盼盼。我是春鬼。为什么彼女の要求に応じないの？彼女を餌に龍飞虎を殺す。本当に愚かな。龍飞虎を殺す。本当に愚かな。そうすれば、胡四郎は我々の言うことを聞かなくなるだろう。ファンタンを操るいい方法があるわ。彼女を使ってね。どういう方法？教えてください。ここ数年、私はずっと実験してきて、すでに依存性の高い薬物の研究に開発に成功したのよ。効果は重度のアヘン中毒者のようでね。彼女は一生そこから抜け出せないでしょうね。では、どのくらい自信があるのか。十分あるわよ。この女には身も心も私たちに捧げて、フースーラーの近くにいる一番の裏切り者になってもらうわ。了解だ。王先生，见。王先生。约我来，是喝茶还是谈事啊？我是受方童所托，有一件两全其美之事与你商量。童儿有什么话，让你转告给我？此事，可以成就你俩的百年之好。陆先生如此慷慨，倒叫胡某有些不自在。胡县长，我是个商人，只要有利可图，凡事都可以商量。今天我就是带方彤问问你，可否解除禁烟令？你想让我以解除龙城戒烟令为条件，换回童儿是？是的。这真是童儿让你转告给我的话。是的。吴某突感身体不适，不能奉陪了。胡兄，且慢。胡兄，方童还有一事让我转告于你。他想冒险去引出龙飞虎，好根除我们的心腹之患。
大敌当前，不要固执己见，耽误大事。告辞深知我的底线，解除禁烟令，怎么可能出自童儿之口你们对我做了些什么？啊！你刚才突然昏了过去，不过没有什么大问题。看来胡四郎是下了狠心了。我一对他提出解除禁烟，他就下了逐客令。我怎样才能让四郎相信，解除禁烟令是我的主意呢？我怎么才能让他明白我的用意呢？王虎对他一片痴心，如今为了我们的孩子，他竟然还如此固执。你把这个碎了的玉镯送到县府，你告诉他，如果他还冥顽不化，那我活在这个世上也没有任何意义，宁可玉碎。既然你有如此决心，我就不信胡四郎真的是一块冷暖不知的顽石。胡院长，方通小姐特意让我把这东西给您，她让我给您捎句话：为了孩子，胡县长如果再如此冥顽不化的话。那他活着也没什么意思，宁可玉碎。告辞。你到底给我打的什么？你用词过重，得了禅前抽出的毛病。放心，这种东西啊，不会伤到孩子的，只是让你静下来。
。胡县长如果再如此冥顽不化的话，那他活着也没什么意思，宁可玉碎。童儿如此一而再、再而三的逼我，必有缘故。胡县长，陆先生，请坐。胡县长今日有如此雅兴，请我喝茶，想必是喜事将近。请陆先生转告童儿，为了完成他的心愿，胡某同意解除龙城的禁言令。这就对了嘛，胡兄，何苦为难自己啊？这本就是一桩两全其美的好事嘛。童儿，何时送回我府上？如今你们二人心愿均已达成，不过在下还有一个小小的奢求，希望胡兄能行居首之劳。说吧。贾三元，贾队长死了多日，我想为我的手下谋一个保安队队长的职务。还请县长批准。还有什么要求？一起说出来吧。<笑>胡兄果然是陆某的知己啊。如今，马上就要解除禁烟令了。那龙城烟草商会会长一职，也非我陆某莫属吧？好啊。为了童儿，我都答应你。胡县长果然开通，你放心，陆某一定对得起你的辛苦。陆某要让整个龙城张灯结彩，为您和方彤准备一场热热闹闹的婚礼。飞狐，听说胡四兰和方彤要大婚，准备全程张灯结彩。看来胡四郎。和陆征明又在搞鬼了，何以见得？你想想，这方彤是胡四郎的心腹女人，当时嫁进龙家，只是为了帮助胡四郎完成复仇计划。可现如今呢，又在陆征明的手上，这中间肯定有蹊跷。不对啊，姐姐说陆征明天天找人监控她。不让他跟任何人接触，怎么会突然同意他嫁给胡四郎呢？那还用说吗？胡四郎大婚，就是为了引我们下山，好将我们一网打尽。上次我们劫方童的时候，他们可能已经发现了方童对于我们的重要性。管不了那么多了，既然他们想把大婚搞得路人皆知，那我们何不在大婚上把方童给劫了，让他说出实情，让胡四郎一伙原形毕露。好，明知山有虎，偏向虎山行。你小子有种，那咱们就在大婚之日闹出点动静来。不行，这样大家就太危险了。还是让我去找姐姐吧。来不及了。龙城危难，龙啸山不宁。我的家仇可以暂时不报，可是一方百姓的安危，我岂能坐视不理？胡兄与方小姐大婚，必会引出龙飞虎。你我派人沿途设伏，龙飞虎一旦出现，定能将其歼灭，铲除后患。但请胡兄放心，至于方童小姐的安危，陆某自有安排。
有事求你。说吧，来姨，你这是干什么？曲瑶有事求你。哎呀，起来说话，你不答应我就不起来。快起来再说话。既然大家知道姐姐的大婚是个骗局，我绝不能让飞虎再去冒这个险。求兰姨带我去见方彤。你还不死心？陆家什么人都能进的吗？万一出了差错，我怎么向飞虎交代？兰姨，我宁愿自己去冒这个险，我也绝不能让大家再做出任何牺牲。你是唯一可以进出陆宅的人，只要让我见到姐姐一面，我一定能说服她，让她在大婚之日当着众人说出真相，说服胡四郎化解这场争斗。你怎么保证说服得了你姐姐？我相信姐姐知道了飞虎的心思，她一定会明白的。要真像你说的那样，能挖出陆正明的秘密，又不让大家冒这个险，我也值得一试。多谢兰姨。不过，我还有件事要求兰姨。说，请你不要告诉飞虎。陆正明刚走，一定要记住，我们没有时间，要快。兰之主，去通知你家陆先生，就说方彤让我找的姚姨带来的，请稍等。兰寨主带了姚毅来，说是方彤小姐托他请的。糊涂，忘了咱们的规矩了。陆先生不在家，你怎么把外人领到内室？这点规矩都不懂，快让他走，走。是。是我请的，让他们进来吧。是。你们俩先聊着，我们时间不多，长话短说。我出去看看。怎么了，姐姐？今天我来就为了听你一句实话，你为什么要嫁给胡四郎如果龙飞虎知道陆正明是日本特务，那四郎就成了汉奸，龙飞虎一定不会放过他的。我这辈子最大的心愿就是嫁给他。姐姐，你要醒醒啊！你知不知道？如果陆征明和胡四郎干了那些伤天害理的事儿，你怎么可以嫁给这样的人呢？这样会毁了你一辈子的。不，四郎不一样，他和陆征明不一样，他是被逼的。他是被逼的，他如果不是为了自己的私欲，他怎么会让陆征明在龙城暗开烟馆，在龙啸山种罂粟、贩运大烟？你还为了他被关进陆宅，过着如同行尸走肉的生活？姐姐，你醒醒啊！不管怎么样。我的命是胡四郎的，好吧，姐姐
，如果你的四郎还尚有良知，还值得相信，他跟飞虎的最大劲敌应该是陆征明，他俩应该联合起来对抗陆征明。联合起来。飞虎说了，现在龙城危难，现在已经不是计较个人恩怨的时候了。他真的这么说？姐姐，你就告诉我一句实话，你到底还知道陆征明什么秘密？这可是关乎到龙城的大事儿啊！现在龙城烟匪横行，老百姓痛不欲生，再这样下去，龙城就毁了。要信我，跟飞虎。好，你快起来，快起来！我答应你，不过你也要答应我，求龙飞虎放四郎一条生路。姐姐，我答应你。陆征敏是日本人，这个宅子里边都是日本特务。你这是干什么呀，小姐？要是出了什么事儿，我怎么向陆先生交代呀？老夫人，方同小姐在里面看病，现在进去不方便。吵什么吵？看个病也不行吗？多谢兰寨主。姚一，果然名不虚传。我现在好多了，时候也不早了。我就不多留了，还不送客？是，告辞，王小姐。哎兰寨主，左教。兰寨主，你是来找我吗？<笑>陆先生，你可真会开玩笑。你又不是我的心上人，我找你干嘛呀？我是给方彤找了个姚医，病也看完了，我要送她回去了。这个小姐妹是什么人啊？等等。我可以跟你走，他不行。请问兰寨主，我的表妹得的是什么病啊？女人的事情怎么好跟你一个大男人讲？赶快回去吧，安慰一下你的方彤表妹。我们走。等等。这位姚一好眼熟啊，这不就是那天在花寨送我表妹下山的那位姐妹吗？嗯，不能抓住他们。起啊，快走！我不走，兰姨，要走一起走。快回花寨，让他们来接应我。快走，快走啊，兰姨。小，快走！